Ce anume este ținut ascuns de noi pe fundul oceanului? Care este numărul real al populației Pământului? Unde a dispărut numărul imens de trupuri? Care este adevărata biografia planetei? După declarațiile evoluționiștilor în urmă cu aproximativ 4 milioane de ani, a început evoluția omului din ființe asemănătoare maimuțelor, iar omul așa cum este el astăzi există de mai bine de 100 de mii de ani. Dacă schimbarea generației se produce la fiecare 25 de ani, reiese că în 100 de mii de ani ar fi fost schimbate 4 mii de generații. În trecut, populația planetei nu a depășit niciodată un milion de locuitori. Prin urmare, numărul celor înmormântați ar trebui să fie de 4 miliarde. Este o cifră astronomică. Conform teoriei evoluționiștilor, dacă am săpa o groapă în orice loc de pe planetă, am dat peste cel puțin un loc străvechi unde cineva ar fi fost îngropat. Cu toate acestea, până în prezent au fost descoperite doar 300 de schelete ale neandartalienilor în peșteri din Spania până în Siria și Israel. De fapt, nu au existat niciun fel de vremuri preistorice evoluționiste. Neandartalienii sunt menționați în Biblie. Ei sunt pur și simplu oameni care au trăit după potopul cel mare. Descoperirea biblică arată un nivel înalt al civilizației de după potop, iar inginerie babiloniană este o demonstrație clară în acest sens. Acest lucru seamănă confuzie în râdul evoluționiștilor. Dacă au fost ridicate construcții precum turnul Babel, înseamnă că neandartalienii au avut un nivel foarte înalt al tehnologiei, pentru care evoluționiștii nu sunt nici de cum pregătiți. Numărul populației Pământului este geocronometrul sau ceasul Universului, care ne indică vârsta adevărată a Pământului, a galaxiei noastre și a omenirii. Din punct de vedere științific și biblic, este demonstrat că în urmă cu 4.350 de ani, inundația globală a redus numărul populației la 8 oameni. Dacă începe numărătoarea de la familia lui Noe, constatăm că acest timp este mai mult decât suficient pentru ca numărul actual al populației să atingă indicele de aproximativ 8 miliarde de oameni. Aritmetica simplă vorbește despre un raționament matematic absolut ce indică vârsta biblică a Pământului, ca fiind de 6.000 de ani. Din acest motiv, evoluționiștii nu doresc să cunoști ce este pe fundul oceanului. De mai mult de 60 de ani, oamenii de știință cunosc că pe fundul oceanului se găsesc dovezi fizice incontestabile în favoarea vârstei tineri a Pământului, a omenirii și a Universului. Pe fundul oceanului se regăsește creasta muntoasă subacvatică, însă aceasta nu are un lanț central de vârfuri, cum au de exemplu munții Anzi. Din potrivă, este vorba de două creste paralele, despărțite la mijloc de o depresiune. Acestea sunt izvoarele adâncului cel mare, izvoarele de apă care și-au săpat drumul în sus la începutul potopului. Pe globul reliefurilor se vede că această fisură, care înconjoară globul pământesc, a rupt trei continente, cei ce a condus la moartea oamenilor și animalelor, au supraviețuit doar nu e familia lui și animalele care au fost luate în arcă. Omul de știință croat, Andrei Mohorovicic, creștin, a demonstrat științific în anul 1909 că în interiorul pământului, chiar sub scoarța terestră, există un strat de apă de 1,5 km. În anul 1650, de la crearea lumii, peste 99% din cantitatea apei care a inundat planeta a venit chiar de sub pământ. La coborâre în adâncul pământului, temperatura apei crește în medie cu 30 de grade Celsius la fiecare kilometru. Mai adânc, viteza creșterii temperaturii se mărește, iar temperatura din centrul pământului este considerată a fi de 6.700 de grade Celsius. Acolo este foarte cald. La 6 km în pământ, temperatura apei este de aproximativ 180 de grade Celsius. O adevărată oală sub presiune. Cine a văzut cum explodează o astfel de oală? Bucătăriile sunt împânzite de 1-2 litri de apă. Să ne gândim la ce s-a întâmplat în timpul potopului lui Noe. În anul 1656, după crearea lumii, Dumnezeu a spus, a venit timpul pentru potop. Astfel, Dumnezeu a mers până la cezarea lui Filip și a scos acul de 6 km, l-a înfipt în pământ până a ajuns la stratul de abur lichid, iar apoi l-a scos. Ce s-a întâmplat? Apa s-a ridicat prin orificiu la o înălțime de 6 km, iar în apropiere de suprafață presiunea acestea a scăzut până la presiune atmosferică și la fel ca în cazul oalei sub presiune s-a produs o explozie. Așa a început să crească fisura și s-au desfăcut trei continente. Evoluționiștii cred că un singur masiv terestru s-a sfârmat în urmă cu 120 de milioane de ani și bucățile s-au depărtat câte 5 cm pe an. Însă științific și biblic este dovedit că întreg procesul a durat doar un an. Iată patru dovezi fizice în favoarea vârstei tinere a Pământului. Prima dovadă. Nu există un strat gros de mâl întins pe fundul oceanului de la un continent la altul. 
Conform evoluționiștilor, stratul de măr ar fi trebuit să aibă acum, după miliarde de ani, 30 de kilometri grosime. Dar acesta nu există. Fundul este plat. Acest lucru demonstrează că toate continentele au fost complet inundate în urmă cu aproximativ 4500 de ani. A doua dovadă, chiar prin mijlocul fundului oceanic trece o fisura care curbur repetă conturul continentelor. A treia dovadă, fisurile din centru și de pe fundul oceanului sunt în formă de V. A patra dovadă, întinderile. Asemenea, întinderi apar doar atunci când procesul este unul rapid, de exemplu 9 luni. Însă pământul este mai mare, de aceea au fost necesare 12 luni. Știința creaționismului demonstrează exactitatea absolută a Bibliei. Luat în parte, fiecare constatare despre potopul lui Noe și despre soarta omenirii este confirmată de dovezi fizice existente pe suprafața terestră. Aceste dovezi materiale sunt așezate în ordinea în care trebuie să fie, cum spune și Biblia. De aceea, Biblia ne spune doar adevărul. Biblia nu este exactă, ci super exactă. Pentru studierea Bibliei, abonați-vă la canalele noastre de YouTube.